Lumala Mwanza mwaka ishirini ishirini Ondoka wangaze Watu wa nyakato naona metulia kabisa hapo Sasa na, nafanya kwa ajili ya watu wa nyakato tu Haya, Lumala Mwanza ishirini ishirini Ondoka wangaze Nam <laughs> Haya, mtazamaji wa Star Region na msikilizaji wa Morning Star Radio na Rock FM kule Mbea. Asante sana kwa kujiunga nasi katika matangazo haya uh, yanayokujia hapa. Uh, sasa tunaenda kufungua kipindi chetu ama kipengele maalumu cha huduma kuu kwa siku ya leo uh, cha matendo ya kanisa. Tunaenda katika kipengele cha huduma kuu mtazamaji. Uh, mara baada ya hapo vitafuata mfululizo wa masomo ya kaya na familia lakini pia masomo ya afya na somo kuu kwa siku ya leo mtazamaji na kualika kwa moyo mkunjufu kabisa karibu tuambatane sote katika uh, mafundisho ya, ya neno la Mungu kwa siku ya leo langu jina Yohana Benjamin kwa uzuri kabisa ni mwalike aliyejiandaa na ombi kuu kwa siku ya leo asante sana Morning Star Radio kwa kuwa pamoja na sisi lakini pia Rock FM kule Mbeya asanteni sana kwa kusapoti hii kazi ya Mwenyezi Mungu asante sana Bwana Kinyongo pale kwa kusababisha kipindi kikwenda kwa uzuri kabisa. Karibu. Basi wapendwa katika Kristo tusimame tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba mwema, Baba mtakatifu, Baba muumbaji wetu. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa namna ulivyokuwa mwema katika maisha yetu. Umekuwa pamoja nasi tangia kuzaliwa kwetu na katika siku zote za maisha yetu mkono wako haujapungua. Baba wa mbinguni tunasema asante jina lako na lihimiliwe milele zote. Wana na bindi zako sasa tuko hapa. Tunahitaji kupata chakula kinachotoka katika hazina yako. Tunaomba baba wa mbinguni watu wote watakao simama hapa na kulinena neno lako. Vipindi vya afya, kaya na familia na neno kuu. Baba ukawaongoze kwa njia ya roho wako mtakatifu. Na sisi wasikilizaji wa neno hilo likaweze kutusogeza karibu na kiti chako cha enzi. Wenzetu ambao hawajafika wako njiani na wanakuja hapa basi ukawalakishe ili tuweze kujumuika katika mkutano huu mzuri. Baba wa mbinguni, tuombe sasa tujiweke mikononi mwako na ufungue mioyo yetu na neno lako likaandikwe kwa njia roho wako mtakatifu katika mioyo yetu. Kwani tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na wote tuseme amina. Lumala mwaka fumbili na ishirini Ondoka uangaze Lumala mwaka fumbili na ishirini Na ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha matendo ya kanisa Tunaendelea kukualika weo na yetu tazama ukiwa sehemu mbali mbali Kipindi kinachoendelea sasa ni kipindi cha afya Na amini jana ulibarikiwa na somo zuli Wakati Na mkaribisha alie jianda na somo la afya Ningependa kuwakaribisha kwa ya ya nyakato Kwa ya ya nyakato hii inapatikana katika jiji la mwanza Watakuja hapa na wimbo unaosema kimbilio Na minu utaendelea kubarikiwa sana Wakati kwa ya ya nyakato inapanda hapa Jana dada Jacqueline tulikuwa na somo la afya Ambalo lilikuwa linasema kwamba Kinga ya mwili sehemu ya kwanza Lakini leo tutakuwa na somo la afya Kinga ya mwili, sehemu ya pili. Na amini tutazidi kubarikiwa na tunajifunza mambo mengi ambayo na amini kila moja alie kuwepo siku ya jana leko nafatilia masomo haya aliweza kubarikiwa. Na somo la leo kama tulivyo ambiwa ni kinga ya mwili, sehemu ya pili. Endelea kukaa nasi ukibarikiwa na vipindi hivi. Na ila mpenzi mtazamaji usisahau kuandaa peni yako na daftali kwa sababu Masomo haya yanayotolewa hapa ni masomo mazuri kabisa. Kalibu na ubalikiwe. Karibu ni sana. Kula stahili 
wanafraa siku ya leo basi tupende kumshukuru Mungu kwa upendo wake na huruma zake 
kwa sababu ameruhusu tena siku hii ya leo wana na binti zake kuendelea kufuatilia mwendelezo wa masomo ambayo yameanza siku ya jana jana tulibarikiwa na somo la afya ambalo lilikuwa likisema kinga ya mwili kinga ya mwili kwa nini kinga ya mwili tuliona vitu vingi tukaona kwamba kumbe Mungu alivyosema kwamba tazama kila kitu nilichokifanya ni chema sana alimaanisha akamumba mwanadamu akamwekea kinga ya mwili na kinga hii lengo lake ni kumsaidia mwanadamu huyu kupambana na wadudu wanaomzunguka na tukataja wadudu hawa ni pamoja na virus bacteria parasite fungus na wengineo wengi ambao wanajitokeza jinsi muda unavyokwenda na jinsi ambavyo hali ya hewa inazidi kuharibiwa tukaona kwamba kinga hii ya mwili imeundwa na vitu kadhaa na imegawanyika katika makundi tukasema makundi haya ni kinga ya 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 ya, ya ya mwili grupu la kwanza ambayo inaanza na hapa tukaona kwamba ngozi na vitu vingine kama vile utando katika sehemu mbalimbali za mwili yetu inasaidia kama sehemu ya kwanza ya kinga ya mwili na sehemu ya pili tukaona kwamba kuna antibodies na vitu vingine ambavyo pia na vyenyewe vinasaidia katika kinga ya mwili na sehemu ya tatu tukaona pia kwamba kumbe hii sehemu ya tatu yenyewe imetengenezwa maalum kwa ajili ya mashambulizi ya vitu maalum na baadaye tukaona kwamba kumbe pamoja na kuwa na kinga ya mwili tunatakiwa kufanya mambo kadhaa na kadhaa ambayo yatafanya kinga za mwili yetu kuweza kuwa imara na leo katika sehemu ya pili tutaenda ndani zaidi kufahamu kinga ya mwili. Na baadaye tutatoka na maazimio ambayo kwetu sisi itakuwa ni faida ili kuweza kuishi kwa amani na tutakapoambiwa tuondoke tuangaze tuwe tayari kuondoka na kuangaza. Kwa hiyo kinga ya mwili ina, inatengenezwa na vitu vingi. Vitu kingine ni chembe hai nyeupe, antibodies ambazo ni protini zinazotengenezwa katika mili yetu. Kuna mfumo mwingine unaitwa complement system. Hii complement system ni, ni, ni muunganiko wa protini ambao unatumika kupambana na bakteria. Muunganiko huu unavofanya kazi unafanya kazi katika upamoja, katika umoja. Sehemu moja inapoanza sehemu inapelekea sehemu nyingine kufanya kazi na inapelekea sehemu nyingine kufanya kazi na mwisho wake inaleta majibu kwamba kiumbe aliyeingia katika mwili wako anakuwa ameweza kushambuliwa. Hiyo inaitwa complement system. Lakini nyingine inaitwa immune lymphatic system. Lymphatic system yenyewe ni muunganiko wa mifereji midogo midogo katika mwili. Na wenyewe pia unahusika sana katika kupambana na wadudu pia sio kupambana tu na wadudu pia kukupa taarifa kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa mtakubaliana mimi wale ambao wakati wa, ut wa utoto au umefanya kitu fulani ukajigonga kidore utashangaa tezi katika sehemu zako za juu zinavimba kuashiria kwamba kuna sehemu fulani wadudu waliingia kwa hiyo wamekamatwa wanashambuliwa kwa kupitia mfumo wa lymphatics lakini sehemu nyingine ni bandama kwa jina la kitaalamu spleen. Yenyewe kazi yake ni kuchuja damu. Ni kuchuja damu. Kwa hiyo damu inapopita katika bandama inachujwa. Na kama katika damu hiyo kuna wadudu, bandama linachukua jukumu la kuwatoa na kuwashambulia na kuwateketeza. Kingine ni boni maro boni maro ni ile sehemu ya ndani ya mfupa 
Yenyewe kazi yake ni kutengeneza chembe chembe hai za damu. Ambazo kazi yake ni kutembea katika mwili zikiwa na lengo la kusambaza hewa ya oksijen kutokea kwenye mapafu. Hivyo kuupa uhai mwili kuweza kupambana na wadudu. Lakini nyingine ni sehemu ya mwili ambayo inaitwa thymus. Yenyewe pia ina kazi ya kuchuja damu na kurekebisha utendaji wa chembe chembe hai nyeupe za damu ambazo ni muhimu katika kupambana na wadudu tukaona kwamba kitu kingine ambacho kinahusika katika kinga ya mwili ni ngozi inahusikaje Tafiti zilizofanywa zinaona kwamba ngozi inatoa mafuta ambayo kazi yake ni kupambana na wadudu wanaokaribia mwili. Kwa hiyo kumaliza. Lakini kingine ni mapafu. Mapafu haya yana utando. Mtakubaliana na mimi mtu yeyote anapopita katika mavumbi baadaye anakohoa. Anapokohoa anatoa vitu vya upe. Vitu hivyo vinakuwa na nguvu ya kupambana na wadudu. Lakini si hiyo tu. Nyuzi nyuzi au nywele zilizo katika mfumo wa hewa nazo pia zinafanya kazi ya kunasa wadudu ambao wanapita kupitia katika njia ya hewa. Lakini si hiyo tu. Mfumo wa umengenyaji wa chakula katika miili yetu. Na yenyewe pia ina nafasi yake katika kinga ya mwili. Nafasi yake ni ipi? Unapokuwa umekula chakula chenye wadudu. Wadudu hao wanapokwenda katika mfumo wa umengenyaji wa chakula, kinachotokea ni kwamba asidi katika mwili. Sana sana asidi hii kazi yake ni kuhakikisha wadudu hawa wanauawa na hawapati nafasi ya kushambulia mwili. Na nyingine nyingi ambazo zinafanya kazi ya kukinga mwili. Je, kuna tatizo lolote lina ambalo lina, linaweza likaikumba mfumo wa kinga mwilini? Ndio. Mfumo wa kinga mwilini pia mara zingine unaweza ukawa na mapungufu. Mapungufu haya yamegawanyika. Moja wapo linaweza kuwa ni wakati ule ambapo mfumo wa mwili wa kinga unapokuwa umegundua kitu kinakuja katika mwili kwa lugha ya kitaalam allergen mfumo huu una uwezo wa kuitikia kutoa mwitikio wa nguvu na hivyo mara zingine unapelekea mtu huyu kupata kitu kinaitwa allergy anapata kitu kinaitwa allergy na allergy hii wengine huwa hata wanapoteza fahamu kwani inapelekea mishipa ya damu kutanuka pressure kushuka na wengine hata kuzimia si hapo tu inaweza ikapelekea pia mwili kutokwa na vipele kuwashwa na vingine vingi lakini nyingine ni pale ambapo mwili unashindwa kutambua tofauti ya mgeni na mwenyeji Kumbuka mili yetu inakuwa inatunza kumbukumbu. Uh, kumbu. Kwa wakati fulani kumbukumbu hizi zinaweza zikashangaa zikasema hiki kitu kilikokuja ni kigeni. Kumbe si kitu kigeni ni sehemu ya mwili. Na inapotokea hapo unakuta kwamba huu mwili unaanza kujila wenyewe. Na inatokea sana kwa wale watu ambao umri wao umeenda yani wazee ni maana utakuta nyonga zao zinauma magoti yanauma hii inatokana na mwili kutokuweza kujitambua lakini kinga ya mwili pia inaweza ikashindwa kufanya kazi yake katika uhalisia katika levo inayotakiwa na hapa ndipo tunakutana na kitu kinachoitwa ukosefu wa kinga mwilini. Na huu ukosefu wa kinga mwilini unaweza ukasababishwa na maambukizi. Tunakumbuka kitu kinachoitwa HIV AIDS. 
inapoingia mwilini inasababisha mwili kutokuwa na kinga. Lakini pia inaweza katokea kutokana na matumizi ya dawa. Dawa tunazotumia. Kuna watu ambao kwa namna moja ya nyingine figo zao au sehemu fulani za mili zinaweza zikawa zime hazifanyi kazi vizuri. Hivyo kupelekea wao kupewa viungo kutoka kwa watu wengine. Watu hawa huitajika kupewa dawa za kufanya kinga zao za mwili zisiweze kufanya kazi kwa haraka. Kwa hiyo kinga zao za mwili zinakuwa chini. Lakini si hiyo tu. Inaweza ikatokana na mtu kuzaliwa na mapungufu ya kinga mwilini. Na mapungufu haya yanaweza yakatokea yawezekana sehemu fulani ambazo za mwili zinazotakiwa kutengeneza kinga ya mwili hazifanyi kazi kama inavyotakiwa. Kwa mtu huyu anapatikana kuwa na upungufu wa kinga mwilini. Kwa wapendwa hivyo ndivyo Mungu wetu alivyotuumba. Hivyo ndivyo kinga zetu za mwili zinavyofanya kazi. Lakini kingine ambacho nilitaka tuweze kukitambua. Tafiti zinavyokuwa zikifanywa zinagundua kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza zikasaidia mwili wa binadamu kuweza kutengenezewa kinga ya mwili. Na njia hii ni ile njia ya kupewa chanjo. Kwa njia ya kitaalamu ni immunization. Kuna magonjwa ambayo hayana tiba. Au kuna magonjwa ambayo yakikupata yanaweza yakakupoteza yaka, yaka maisha yako yakakoma. Yaka Kwa wataalamu walikuja na mbinu za kutengeneza chanjo. Chanjo ni nini? Chanjo ni tiba ambayo wadudu wanaosababisha ugonjwa fulani wanahafifishwa na wanapokuwa wameafifishwa mtu anapewa wale wadudu kwa mwili wake unaanza kutengeneza asikali kupambana na wadudu wanapokuja waena ile kwa hiyo huyu mtu anatengeneza kinga ya mwili kuna magonjwa mengi ambayo yenyewe mili yetu hataweza kupambana nayo magonjwa kama homa ya ini watu wengi sana wamepoteza maisha yao kwa homa ya ini lakini habari njema ni kwamba homa ya ini inaweza ikakingwa kwa kutumia chanjo kwa kabla hujapata homa ya ini inakupasa upate chanjo lakini kuna magonjwa mengine kama kifua kikuu pepo punda na mengine mengi surua hayo yote pia yanaweza yakakingwa kwa kutumia chanjo kwa mpendwa kama hujapata chanjo ya homa ya ini fanya hima ukapate chanjo hiyo kwa sababu utakapopata homa ya ini hautakuwa na nafasi ya kuitibu lakini pia kwa wale ambao wako katika umri wa kupata watoto nao pia wanatakiwa wazingatie chanjo zote ambazo zinatolewa na wizara ya afya ili kwamba wanapopata wale watoto watoto wao wawe salama Mungu awabariki sana mnapokwenda kufanya maamuzi sahihi kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba afya njema inatokana na maamuzi maamuzi sahihi yanayotokana na uelewa kwa wale ambao hawajapata chanjo wafanye hima wakapate chanjo wale ambao wako katika umri wa kupata watoto wafanye hima wapate chanjo wale ambao wanajifungua wahakikishe pia watoto wao wanapata chanjo zote ili watoto hawa wawe salama na maambukizi ya magonjo ambayo yanaweza yakapoteza maisha yao Mungu awabariki sana karibuni kwa somo jingine hapo kesho amina Lumala Mwanza 2020 Ondoka uangaze Ondoka uangaze Lumala 2020 Na mnatumaini mpenzi mtazamaji na msikilizaji unaendelea kubalikiwa na masomo yanayoendelea na somo lililopita dada Jacqueline lilikuwa ni somo la afya ambalo lilikuwa linasema kinga, kinga ya, mwili. ya mwili sehemu ya pili Naamini 
wapendwa tumeweza kubarikiwa na somo hili na kipindi kinachofuata sasa ni uimbaji na tunazo kwa ya tatu ambazo zitaenda kutuhudumia hapa mbele zikija kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kwa ya ambayo itatangulia it, ni kwa ya, ya kanisa la Adventista wa Sabato kutoka hapa hapa Lumala kanisa hili na watakuja na wimbo unaosema mwokozi anazidi ni kwa ya gani ambayo itafuata baada ya kwa ya hii ya Lumala na kwa ya, ya pili inayofuata ni kutoka kule maduka tisa na watakuja na wimbo unaosema haleluya na baada tu ya madaka tisa kutoka hapa mbele watapanda pia vijana kutoka kanisa la Lumala hawa wamejipanga kweli kweli na watakuja na wimbo unaosema mchungaji mwema endelea kuwa nasi ukiendelea kubarikiwa na vipindi hivi na karibuni
peke yake afanya maajabu hakuna watu linganishwa na yeye hakuna lugha wala mfano wako linganishwa na bwana mshukuru ni bwana wa mabwana fadhili zake ni za milele peke yake afanya maajabu hakuna watu linganishwa na yeye hakuna lugha wala mfano wako linganishwa na bwana
wako bwana alituumba kwa mfano wake akatuweka duniani akatupa kutawala vitu vyote anastahili heshima anastahili utukufu alituumba kwa mfano wake akatuweka duniani akatupa kutawala vitu vyote anastahili heshima anastahili utukufu na kila mwenye pumzi amsifu bwana tuziimbe sifa zake anastahili sifa pia heshima utukufu wake bwana na kila mwenye pumzi amsifu bwana tuziimbe sifa zake anastahili sifa pia heshima utukufu wake bwana Shukuru jina la Bwana tasimulia matendo yake Tabaza sauti yangu sitaacha kutangaza sifa zake Tali shukuru jina la Bwana tasimulia matendo yake Tabaza sauti yangu sitaacha kutangaza sifa zake na kila mwenye pumzi amsifu Bwana tuziimbe sifa zake anastahili sifa pia heshima utukufu wake Bwana kila mwenye pumzi amsifu bwana tuziimbe sifa zake anastahili sifa pia heshima utukufu wake bwana na kila mwenye pumzi amsifu bwana tuziimbe sifa zake pia heshima utukufu wake bwana Lumala 2020 Ondoka uangaze na mkwaya zilizopita na tumai zimeendelea kutubariki kabisa na kwa iliyotoka ni kwaya ya Adventista wa Sabato Lumala hawa ni vijana wa hapa hapa kabisa Amina tumebarikiwa sana na nyimbo zote ambazo tumepewa katika siku ya leo nyimbo zote zilikuwa ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kipindi kinachofuata sasa ni hotuba au hubiri ambalo linaletwa na mchungaji Sengi Yuva. Na naamini kwamba kila mmoja atabarikiwa. Somo linalofuata sasa ni somo lenye kichwa cha somo kinachosema je unaweza kumwamini Mungu? Na lakini mpenzi mtazamaji na msikilizaji ni kukumbushe kwamba somo la jana lilikuwa linasema salamu kutoka ikulu. Na muda sasa huu tutakuwa tukiimba wimbo wa mkutano. Naamini kila mmoja wetu sasa ameanza kufahamu vizuri wimbo huu na wimbo huu utaongozwa na kwaya yetu ya kanisa la Adventista Sabato Lumala na mara tu wimbo huu utakapokuwa ukianza tunaomba tuliopo katika viwanja hivi tuweze kusimama lakini popote pale ulipo kama unatusikiliza na kututazama nawe karibu tuimbe pamoja naamini kwamba tutazidi kubarikiwa lakini mpenzi mtazamaji na msikilizaji na uliopo katika kituo hichi kikuu niendelee kukukumbusha kwamba tunapatikana Facebook 
Lumala SDA Church Mwanza lakini bila kusahau YouTube channel zetu Lumala SDA Church Mwanza na bila kusahau matendo ya kanisa Naam lakini pia katika channel yetu Pendo ya Star Religion ambayo inapatikana katika kingamuzi cha Continental na ni katika kipindi cha matendo ya kanisa tunabarikiwa na vipindi hivi. Karibuni sote tubarikiwe na tuzidi kubarikiwa na Bwana. Amina. Tusimame sote kwa ajili ya kuimba wimbo wa mkutano. Popote pale ulipo karibuni na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakaribishe jioni ya leo katika mikutano yetu ambayo inaendelea katika viwanja hivi vya Rumara. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mikutano yetu inarushwa moja kwa moja kutoka hapa Rumara SD Church ikiwa na neno kuu ondoka uangaze. Katika mikutano hii tutaendelea kujifunza namna Mungu anavyotuhitaji kuishi katika maisha yetu na namna Mungu anavyotamani tuweze kufanya ili tuweze kuokolewa jana jioni tulikuwa na somo ambalo lilikuwa linazungumzia habari za salamu kutoka ikuru ya mfarume na tukajifunza na tukaona namna mfarume anavyotualika na namna anavyotuma salamu zake kwa watu wake walioko ulimwenguni. Na hivi jioni ya leo tunakwenda kujifunza juu ya somo ambalo linasema je, waweza kumwamini Mungu? Je, kuna haja ya kumwamini Mungu? Na kama kuna haja ya kumwamini Mungu, je, kuna miungu mingine ambayo inastahili kuaminiwa? Mungu 
anajitangaza yeye kama mtu mmoja tu peke yake kwamba yeye ni Mungu mmoja tu na wala hakuna mwingine wako watu wawili moja anaitwa Gari Garin huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mtaalamu sana wa nyota na huyu mtu alipata nafasi ya kwenda kutembelea anga za juu na alipofika kule juu akatembea akatazama majibu aliyokuja nayo hapa duniani akasema sijamuona Mungu na kwa sababu Mungu hayupo na kwa sababu sijamuona Mungu Mungu hayupo na siwezi kumwamini lakini mtu mmoja naye akaja na njia nyingine. Huyu mtu naye akapata nafasi ya kwenda juu mwezini. Akaenda akaja na majibu yafuatayo. Anasema aliporuka akitoka kutazama ulimwengu katika nafasi ya anga, alisema hakutazamia kumuona Mungu kule juu kwa sababu Mungu wa kweli amtumikiaye ni mkubwa sana hawezi kukaa juu mawinguni au mwezini bwana yesu asifiwe huyu anakuja na sura nyingine hawa ni watu wawili wana mawazo mawili tofauti mmoja ana sababu ya kumwamini mungu kwa sababu anatambua ya kwamba mungu ni mkuu na ya kwamba vitu vyote vimeumbwa na yeye. Na kwa sababu vitu vyote vimeumbwa na yeye, anasema ya kwamba hawezi kukaa hapa kwenye kaanga kadogo na isitoshe. Isaya anasema, dunia ni mahali pa Mungu kuwekea miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Akionyesha ya kwamba huyu Mungu ni mkuu. Huyu Mungu hawezi kufananishwa na miungu mingine. Leo tutakwenda kuona kwa nini umwamini Mungu? Kwa nini Mungu aweze kuaminika? Mungu aweze kuaminiwa? Kwa nini wanadamu tumwamini Mungu? Kwa nini tusiamini miungu mingine? Kisoma katika kitabu cha mwanzo Sula ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini na nchi Mungu anafaa kuaminiwa kwa sababu yeye ndiye muumbaji na hakuna kilichofanyika Pasipo Mungu kuhusika. Wanadamu tuko duniani hapa kwa sababu tumeumbwa na nani? Tumeumbwa na Mungu. Na ndio maana katika kitabu cha mwanzo sura ile ya kwanza, mstari ule wa na sita na mstari wa na saba Biblia yangu inasema. Biblia yangu inasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Haleluya. Tunamwamini Mungu. Mungu anapaswa kuaminiwa kwa sababu tumeumbwa na yeye. Hatukutokea tu mahala ambapo kama wengine wanavyosema kwamba binadamu ametokana na nyani lakini bado hawajaweza kutoa majibu ya kwamba nyani wa kwanza 
alitoka wapi hawajawahi kutoa majibu na kwa sababu hiyo biblia inadhihirisha ya kwamba Mungu ndiye muumbaji na kwa sababu Mungu ndiye muumbaji anapaswa kuabudiwa anapaswa kuheshimiwa anapaswa kuonekana katika maisha yetu tukimheshimu na wala tusimheshimu mtu awaye yote Mungu anapaswa kuheshimiwa haleluya na ndio maana anasema ondokeni mkaangaze wale wote wanaomwamini Mungu uwe katika majumba huko nyumbani Mungu anaagiza ukishamfahamu nenda kamtangaze katika maisha yako ukamhubiri ukaongee maneno makuu yale matendo makubwa Mungu ambayo amekutendea katika maisha yake Mungu anafaa kuaminiwa Mungu anafaa kuaminiwa Kwa nini Mungu anafaa kuam... anafaa kuaminiwa? Kwa nini Mungu tusiwe na miungu mingine ya kuamini? Mungu anasema Zaburi sura ya sabini na saba. Zaburi sura ya sabini na saba. Biblia yangu inasema Zaburi Sura ile ya sabini na saba. Naomba ufungue Biblia yako Zaburi sura ya sabini na saba. Biblia yangu inasema Zaburi sabini na saba. Fungu lile la 14. Biblia inasema Wewe ndiwe Mungu ufanyaye maajabu. Uliudhihirisha uweza wako kati ya mataifa. Kwa mkono wako umewakomboa watu wako, wana wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu ni Mungu wa maajabu. Haleluya. Mungu anafaa kuaminiwa kwa sababu anatenda mambo makubwa maajabu ambayo hayawezi kutendwa na mwanadamu na ndio maana tunapaswa kumwamini tunapaswa kumwamini kwa sababu Mungu anafanya mambo makubwa katika maisha yetu ambayo mwanadamu mwingine hawezi kuyatenda ni Mungu peke yake lakini pia anasema yeye ndiye mkombozi bwana yesu asifiwe sikiliza wana wa israeli walipokuwa katika nchi ya misri wakiwa wamekaa kwa muda mrefu sana miaka zaidi ya nne wametumikishwa kazi ngumu mungu akaona mateso yao na baada ya kuona mateso yao Mungu akasema nitashuka nikawaokoe watu wangu Mungu anafaa kuaminiwa kwa sababu ana uwezo wa kuokoa Mungu anafaa kuabudiwa anafaa kuaminiwa kwa sababu ana uwezo wa kuokoa. Haleluya. Na anasema Wewe ndiwe Mungu. E Mungu. Yale maji alikuona. Yale maji alikuona yakakuogopa. Virindi vya maji navyo vikatetemeka vika mbele yako. I say Huyu Mungu si Mungu wa kuaminiwa. Hivi ni nani ambaye alishawahi kuona maji akaenda tu akayatazama halafu maji yakatetemeka? Nani? Ni mwanadamu yupi katika historia ya ulimwengu ambaye alienda tu baharini 
akayatazama maji halafu maji alipomuona maji akatetemeka ni Mungu peke yake huyu ndiye ambaye anafaa kuaminiwa ambaye maji alipomuona yalitetemeka kama maji yalimuona virindi vya maji vikamuona Mungu vikatetemeka je si zaidi ya wewe na mimi tukimuona Mungu tutetemeke Mungu ni Mungu wa maajabu na ndio maana anafaa kuaminiwa wapendwa Mungu anafaa kuaminiwa kwa sababu anatenda maajabu Lakini sifa nyingine ambayo Mungu anaisema ukisoma katika kitabu cha Ufunuo Ufunuo sura ya kwanza Ufunuo wa Yohana Ufunuo wa Yohana sula ile ya kwanza na mstari ule wa nane anasema Mimi ni Arufa na Omega mwanzo na mwisho asema Bwana Mungu aliyeko aliyekuwako atakayekuja Mungu mwenyezi Mungu anafaa kuabudiwa kwa sababu yupo. Haleluya. Mungu anafaa kuabudiwa kwa sababu yupo. Anajitangaza anasema mimi nipo, niliyekuwepo na nitakayekuja. Kwa hiyo hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo wa kujitangaza kama Mungu wa mbinguni. Anasema yeye yupo na alikuwepo na yupo mpaka sasa na atakuja huyo ndiye anayefaa kuabudiwa sioni mtu mwingine wa kumwabudu sijawahi kuona Mungu mwingine anayesahiri kuweza kuaminiwa isipokuwa ni Mungu wa mbinguni maana anajitangaza anasema yeye yupo alikuwepo ni mwanzo na nini na mwisho anasema yeye kila kitu kilianzia kwake na hata mwisho utakuwa ni wake yeye ndiye atakayeweka mambo yote kufikia mwisho ni Mungu ikiwa kuna mwisho Mungu aliviweka kwanza vikafikia mwisho pia Mungu huyo ndiye anayestahili kuaminiwa hakuna Mungu mwingine ni yeye tu aliye na uwezo wa kujitangaza. Anajitangaza anasema, "Mimi ndiye niliyeko, nitakaye kuwepo na niliyepo na ninayekuja." Sifa nyingine Mungu anayoisema. Mungu anasema, Anasema, "Mungu Bwana Mungu mwingi wa huruma mwenye fadhila si mwepesi wa hasira mwingi wa rehema na kweli haleluya ngoja niwaambie ipo miungu ambayo haina huruma katika ulimwengu huu iko miungu ambayo haina huruma lakini Mungu ambaye anastahili kuaminiwa Anasema ya kwamba yeye si mwepesi wa hasira. Yeye ni mwingi wa huruma. Yeye ni mwingi wa rehema. Hivyo mwanadamu anapokuwa amekosea, Mungu huyu ninayemleta kwenu anafaa kuabudiwa. Anafaa kuaminiwa. Hakuna Mungu mwingine chini ya jua anayefaa kuaminiwa isipokuwa ni Mungu aliye na rehema. Mungu aliyejaa na huruma. Huyu ndiye Mungu ninayewaletea kwenu ndugu mtazamaji na msikilizaji unayenisikiliza mahali popote ulipo. Mungu huyu ninayemleta kwenu ndiye pekee aliye na huruma. Yeye anaita. Na anasema yeye ni mkweli. Haleluya. Na anasema uwatakase kwa ile kweli 
Na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Mungu hawezi kusema uongo. Haleluya. Huyu ndiye Mungu ninayemleta kwako jioni ya leo. Huyu Mungu ndiye ninayemleta kwako jioni ya leo. Matayo Sura ile ya sita na mstari ule wa tisa Yesu anawafundisha wanafunzi wake kumuita Mungu nani? Baba. Na anasema baba yetu uliye wapi? Jina lako lifanywe nini? Jina lako litukuzwe. Sikiliza. Huyo Mungu ni baba yetu. Na mnajua sifa za baba. Mnajua sifa za nani? Huyu Mungu anayejitangaza yeye kwamba alikuwepo na yupo. Yeye ametufanya sisi kuwa watoto wake. Nasi anatuhitaji sisi tumuite baba. Huyu ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Huyu ndiye Mungu anayestahili kuaminiwa. Ni wapendekezee huyu Yesu, huyu Mungu ambaye ulimwengu wote unapaswa kumfanya kuwa baba. Kuwa baba. Huyu Mungu ni baba. Siku moja Katoto kamoja kalikuwa kamepanda kwenye ngazi. Zile ngazi zilikuwa ndevu sana. Na chini alikuwepo baba chini ya zile ngazi. Na yule mtoto zikapita mbwa nyuma yake yule mtoto akashtuka aliposhtuka akapiga kelele akasema baba baba yake alikuwa yuko karibu akafanya mwanangu ruka maana alikuwa naye hawezi kupanda juu mtoto akajirusha muzima muzima kwenye kifua cha nani kwa nini kwa sababu aliamini ya kwamba hapo chini yuko nani yuko baba hapa kuwepo na mtu mwingine na hivyo yule binti yule binti yule mtoto akasema mimi ninajirusha kwa sababu chini kuna baba na huyu ndiye ambaye ametangaza anasema wale wote waliomwamini amefanya kuwa watoto wake wote waliofanya nini waliomwamini sikiliza mpenzi msikilizaji ukimwamini Yesu anakufanya kuwa mtoto wake hata kama ungelikuwa umetanga mbali yeye yuko tayari kukupokea Ndiyo maana nasema wale wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wake nao ndio hao walitio jina lake Huyu Yesu ndiye ninaye huyu Mungu huyu ninayeleta habari zake ninamleta kwenu ili uweze kumwamini ninamleta kwenu ili uweze kumfanya kuwa baba na huyu ndiye Mungu ninayemleta kwenu siku moja ngoja nikueleze namna Mungu anavyofanya watu kuwa watoto wake kwa dakika chache siku moja mtu mmoja alikuwa akisafiri na aliposafiri akiwa kwenye basi akiwa kwenye basi akaibiwa fedha hakuwa na fedha yoyote na alipofika pale nyumba alipofika akiwa anaenda huko alikokuwa akienda basi lilisimama 
likaenda likafika mahali watu wakatoka wakaenda kupata chakula alipotaka kulipa akagundua ya kwamba hana nini hana pesa wale watu wa pale kwenye duka kwenye hoteli wakamwambia usituletee mchezo tunaomba utupatie fedha akawaambia wapendwa nimeibiwa fedha na sijui mahali nitakapozitoa nimeibiwa sasa watu walikuwa wamekwisha kwenda kwenye magari kwenye gari wamekwisha kwenda akabaki mama mmoja na, 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 na baba mmoja na mke wake na katoto walikuwa wamebaki wakao wanaangalia kile kinachofanyika ndipo yule mzee akaenda kwa kijana akamwambia kijana ninakulipia twende tuondoke wakaondoka miaka wakiwa kwenye basi yule mzee akamwambia kijana ninakupa lakini utarudisha fedha yangu kijana akasema ninashukuru akaondoka gari walilokuwemo yule mzee alikuwa na gari yake mzee alipoondoka akafika kule mbele akapata ajali akawa amepoteza maisha yake kijana yule siku zilipoenda akawa musomi akasoma sana mwisho akawa mkurugenzi wa kampuni kubwa sana na siku moja kijana mmoja akaingia ofisi na akamwambia ninaomba unisaidie akasema mimi sisaidii watu wanaonuka siwezi kusaidia watu wanaonuka siwezi akamwambia baba naomba unisaidie at last mwishoni akamuuliza swali kwani wewe ilikuwaje akamwambia baba yangu alikufa kwenye ajari tukiwa tunatoka safari kwenda mahala fulani kwa kuwa yule jamaa alikuwa na kumbukumbu akakumbuka ya kwamba yule aliyemsaidia ndiye aliyekufa kwenye ile ajali akiwa na kumbukumbu zile akamkumbatia yule mtoto akamwambia wewe ni ndugu yangu wewe ni ndugu yangu baba yako ni baba yangu Mungu anatubadilisha na kutufanya watu wake kwa yale mambo makubwa anayotufanyia na anapotufanyia ndipo anasema tunapaswa kumtambua yeye kama baba na ukimtambua Mungu kama baba yeye anakukaribisha ndio maana anasema katika kitabu cha Zaburi sula ile ya hamsini na moja. anasema niite siku ya mateso nami nitakuitikia jioni ya leo ninapenda kukutambulisha huyu Mungu kama jioni ya leo unaona vyema kumwamini huyu Mungu huyu Mungu ambaye habari zake zitanenwa hapa katika viwanja vya Rumara nikukaribishe mahali popote ulipo usimame tuweze kuleta ombi la pekee la kukufanya kumwamini Mungu na kumfanya na kumuita yeye kuwa baba yako yeye yuko tayari kukufanya mtoto wako kazi yako tu moja tu ni kumwamini wale ambao wanapenda kumwamini Mungu jioni ya leo naomba wanyoshe mikono mahali pale walipo Naomba wanyoshe mahali walipo mikono yao. Ukiwa umenyosha mikono yenu juu, nami ninaenda kuwaombea. Baba, watoto wako wamenyosha mikono yao juu. Wakiwa na nia moja tu ya kukuamini wewe. Maana wewe unatenda maajabu. Wewe unatenda miujiza. Wewe ni Mungu unayeokoa. 
Wewe ni Mungu unayesamehe. Wewe ni Mungu ambaye una rehema. Si mwembesi wa asira. Jioni ya leo na usiku wa leo ninapenda kuwaweka mikononi mwako wale wote walionyosha mikono yao wakikiri na wakisema Bwana tufanye kuwa watoto wako. Jioni ya leo ninawaleta mikononi mwako. Ukawakubari katika jina la Yesu. Amen. Wangapi umebarikiwa na huduma hii kwa siku ya leo? Mnasemaje? Na imani mtazamaji umebarikiwa pia na huduma hii katika huduma kuu. Jina la Bwana lipewe sifa sana. Uh, marudio haya yatarudiwa kesho saa mbili kamili usiku usikose kutazama Star Region. Hii ni matendo ya kanisa uh, lakini pia uh, Rock FM bila kusahau Morning Star Radio asanteni sana uh, bwana Kinyongo kwa kusababisha uh, kipindi kwenda kwa hewa. Sina na ziada mtazamaji na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kuwa na siku njema.